అందరికీ నమస్కారం అండి ఇది ఒక యంగ్ టీము ప్యాషనేట్ టీము అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇలా కాకుండా ఒక సినిమా చూసినోడుగా మాట్లాడుతున్నా ఈ సినిమా చూశాను ఖచ్చితంగా బ్లాక్ బస్టర్ సూపర్ హిట్ మధ్య అలా అలా ప్రస్తుతానికి అయితే ఇలా ఉంది ఇంకా కంప్లీట్ వర్క్ అవ్వలేదు ఇప్పటికైతే సూపర్ హిట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది మొత్తం వర్క్లు కంప్లీట్ అయిపోయినా నాకు తెలిసి ఇంకా బ్లాక్ బస్టర్ రేంజ్కి వెళ్ళిపోద్ది ఈ సినిమా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ టీమ్ని నేను ఫస్ట్ నుంచి ఫాలో అవుతుండే అంటే సుహాస్ ఫ్రెండ్స్ అంటే నాకు ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారు ఆబ్వియస్గా సో వీళ్ళు ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఒకళ్ళకొకళ్ళు వంటలు చేసుకుంటూ వాళ్ళందరూ తీసుకొచ్చి కలిసి చేసే లంచ్లో ఆ మీటింగ్లో అవన్నీ చూస్తుంటే ఒక సినిమా ఇంత మందిని కలిపిన విధానం అంటే ఆ సినిమా ఎంతో బాగుండి వాళ్ళు ఎంతో ప్రేమించి చేస్తే తప్ప ఇంత ఫ్రెండ్షిప్ పుట్టదు ఇంత కెమిస్ట్రీ యాక్టర్స్ మధ్య పుట్టదు అని అనిపించింది సో డెఫినెట్గా అక్కడే ఈ సినిమా సగం హిట్ అయిపోయినట్టు ఇంకా ఒక్కొక్కళ్ళ గురించి మాట్లాడటం కన్నా గ్రూప్గా ఒక అంబాజీ పేట మ్యారేజీ బ్యాండ్ అనే సినిమా గురించి ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలి అని అంటే ఒక పదేళ్ళ తర్వాత నాకు ఒక కొడుకు గుద్రో పుట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే అరే నిన్ను ఎత్తుకొని తిరుగుతుంటాడు కదా రా నీ సుహాస్ మామ నీ మామ ఏం చేశాడో తెలుసా ఆడి ఎవడో తెలుసా అని అడిగితే ఫస్ట్ నేను ఈ సినిమా చూపిస్తా అంటే ఇక నుంచి ఒక రెండు మూడేళ్ల తర్వాత నుంచి వాటి సుహాస్ అని చెప్పేసి ఎవరన్నా ఏమన్నా తెలుసుకోవాలన్నా అసలు ఎవడాడు ఏం పిక్కాడు అని ఆలోచిస్తే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈ సినిమా అన్నది ఒక ఒక మైల్ స్టోన్గా ఉండిపోద్ది వాడి కెరీర్ అందులో ఇంటర్వెల్ సీన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంటర్వెల్ సీన్ అన్నది ఇంకా సో అన్నీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ వాడు నీ ఫిల్మోగ్రఫీ అంతా జెమ్స్ అది ఇదే అంటారు అంటారు కదా మధ్యలో ఒకటి పెద్దది ఒక గోహినూరు డైమండ్ ఒకటి ఉంటుంది అందులో ఆ ఇంటర్వెల్ సీన్ ఒకటి సో ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూర్ ఆ నీ ఫ్రెండ్ అయినందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఎంత నేను లాస్ట్లో ఎమోషనల్ అయ్యి ఏడ్ చేసి అసలు ఇంటర్వెల్కి ఒక అడ్రినలైన్ రష్ ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను ఈ సినిమాతో సో డెఫినెట్గా అదే ఉంటుంది ఆడియన్స్ నుంచి అని కూడా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం శివాని గారు మనం జనరల్గా తెలుగు అమ్మాయిలు తెలుగు తెలుగు మాట్లాడే హీరోయిన్ దొరకటం ఒక లెవెల్ అయితే కామెడీ టైమింగ్ ఉన్న హీరోయిన్ దొరకటం ఇంకొక లెవెల్ ఈ సినిమాలో అసలు ఫస్ట్ హాఫ్లో మీ కామెడీ చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది ఒక కెమిస్ట్రీ కానీ మీ ఇద్దరి లవ్ సీన్స్ కానీ ఎంత ఒక ఒక లైట్అప్ చేస్తున్నాయి సినిమాని అంబాజీ పేట మ్యారేజీ బ్యాండ్ అని దాంట్లోనే సౌండ్ ఉంది డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ఆ లెవెల్ సౌండ్ చేస్తుంది కమింగ్ టు డైరెక్టర్ దుష్యంత్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు అనుకుని ఉండొచ్చు ఏమైపోయాడు సంవత్సరం నుంచి కనిపించట్లేదు మాకు టైం ఇవ్వట్లేదు అది ఇదని అనుకుంటూ ఉంటారు మీరు కంగారు పడేది దాడు నాతోనే ఉన్నాడు ఆడు సంవత్సరం నుంచి మేమిద్దరం మా ఇద్దరు పర్సనల్ లైఫ్ కన్నా మేము ఇద్దరం కలిసి గడపడం సరిపోయింది సో మా బ్యాచ్ నుంచి ఇంకొకడు వచ్చాడు నిలబడతాడు మార్క్ వేస్తాడు దుష్యంత్ అనేవాడు ఇంకా 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 ఎండ్ చేసేటట్టయితే యాక్టర్స్ నేను ఇప్పుడు దాకా చూసిన వాళ్ళలో ది బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఎవరికైనా ఉందంటే అది నితిన్ గారికి నేను ఎవ్రీ టైం చూసిన ప్రతి ఫ్రేమ్లో ఒక మనిషి ఇంత ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ అలా చేస్తూ కూడా యూ కెన్ హేట్ హిమ్ అండ్ లవ్ హిమ్ అట్ ది సేమ్ టైం అంత బాగా అనిపించారు శరణ్య గారు ఈ మనం ఇందాక కామెడీ టైమ్ గురించి మాట్లాడితే ఇంకొక యాక్టర్ దొరికారు ఒక అడ్రనల్ అండ్ రష్ ఒక ఎమోషన్ హోల్డ్ చేసి ఒక పవర్ ఈ సినిమాకి హార్ట్ ఆవిడ సో మ్యూజిక్ శేఖర్ చంద్ర గారు మీకు కూడా అండి ఇది కెరీర్ బెస్ట్ మ్యూజిక్ అవుతుంది ఇది డెఫినెట్గా ఆర్ఆర్ కానీ సాంగ్స్ కానీ నెక్స్ట్ ఒక సాంగ్ రిలీజ్ అయితే ఫస్ట్ సాంగ్ అది అది ఇంకా అద్దిరిపోద్ది అది ఇంకా నాకు తెలిసి మీరు ఇంకా అదే వింటారు సో ఫైనల్గా అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకొక నాలుగైదు ఈవెంట్లు జరుగుతుంటుంది చేసుకుందాం పార్టీలు చేసుకుందాం దిస్ విల్ బి మీ అందరికీ నిలబడిపోయే సినిమా ఆల్ ది బెస్ట్ అందరికి అండ్ లాస్ట్ సో ధీరజ్ గారి గురించి చెప్పాలి జల్సా సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుందన్నమాట ఆలీ గారు వెళ్ళి ఒక మాట అంటారు నేను ఒక ఆసనం వేసాను ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పేసి అనగానే సో గత నా రెండేళ్ళు మూడేళ్ళుగా నా అదంతా అలా ఒక ఆసనం ట్రై చేస్తూ ఉంటాను వెళ్ళి ఎస్కెన్ గారి ముందు నుంచి ఉంటాను అనమాట ఒక ఏదో ట్రై చేశాను నాకేం అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పి టెన్షన్లో నుంచి ఉంటాను ఆయన వెనక్కి తిరిగి ఏమండి వీడు ఇంకోటి పెట్టాడండి మనకి అంటారు వీళ్ళిద్దరూ కూర్చొని 
నాకు ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక సపోర్ట్గా ఉన్నారు ధీరజ్ గారు ఎస్కేఎన్ గారు ఉన్నారు ధీరజ్ గారు చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు సో ఈ సినిమా చూసినంతసేపు నేను ఒకసారి సినిమా చూసి ఏదైనా ఇష్యూ చెప్పండి బ్రో రీషూట్ ఏమైనా పెడదామా ఏమైనా చేసేద్దాం బ్రో పగిలిపోవాలి బ్రో ఈ సినిమా అసలు ఎక్కడ తగ్గకూడదు బ్రో అని చెప్పేసి ఎక్కడ క్వాలిటీకి తగ్గకుండా ఆ లెవెల్ ప్రేమతో చూసుకుంటున్నారు ఈ సినిమాని డెఫినెట్గా రేపు మీకు అర్థమైంది ఆ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కానీ ఒక ఒక ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఇంత ప్యాషనేటెడ్గా ఉండి ఈ కథను నమ్మటం డెఫినెట్గా దిస్ విల్ బీ మెమరబుల్ ఫిలిం రేపు అంబాజీపేట అనే సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర పరుగుతుంది ఎప్పుడైతే అది అయిపోయి ఒక బాక్స్ ఆఫీస్ అన్న రాగుద్దో ఆ తర్వాత నుంచి నిలిచిపోతుంది అంతే ఈ సినిమా కంగ్రాట్స్ టు ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ వావ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై గాడ్ బ్లెస్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్ మీరు ఇట్లానే లైఫ్ లాంగ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్గా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఎస్ ఇప్పటి వరకు చా